महिला ने अब तक बताया नहीं कि उसके रास्ते में धमाके करके रुकावट डालने की कोशिश हुई थी वो बता भी दे तो हम पर शक नहीं होगा बाबा बारूद से धमाके तो दुश्मन करते ही रहते हैं उन्हीं के सर लगेगा इल्जाम यशस्वी भाव हमें गर्व है अपनी सुनवाई पर अपने पक्कम पक्के दोस्त पर जिसने हमारे भरोसे का मान रखकर होलकर वंश की गरिमा को बनाए रखा हमने आप सबको यहां एक खास बात कहने के लिए बुलाया है कल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर और मुहूर्त समय के भीतर फज स्थापित करके अहिल्या ने यह साबित कर दिया कि लगन हो हिम्मत हो दृढ़ निश्चय और बुद्धि हो तो एक स्त्री भी वो काम कर सकती है जिसे केवल पुरुषों के लिए समझा जाता रहा है कई लोगों ने सवाल उठाया कि अहिल्या को इतना बड़ा सम्मान इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है उन सब के सवाल का जवाब हम पहले भी दे सकते थे लेकिन हमने प्रतीक्षा करना ठीक समझा अहिल्या के शुभ हाथों से ध्वज की स्थापना हो जाए तब तक चुप रहने का फैसला लिया हमने हम चाहते थे हमारे इस फैसले को शिव शंभू का आशीर्वाद मिल जाए खंडेराव की अनुपस्थिति में अहिल्या हमारा दाइना हाथ बनकर राजपाट के सभी मामलों में मदद करती आई है यहां तक कि महसूल संबंधी समस्याओं को सुलझाने में भी उसके सुझाव कितने काम आए हैं यह बात किसी से छुपी नहीं हां अब तक हमारी देखरेख हमारे मार्गदर्शन में अहिल्या दी गई जिम्मेदारियों को निभाती आई है लेकिन अब कल तक जो वो काम हमारा हाथ पकड़ के कर रही थी अगले दस दिनों के लिए अकेली करेगी नाना साहेब पेशवा का संदेश आया है आज शाम ही हमें दस दिनों के लिए पुनः जाना होगा हमारी गैर मौजूदगी में मालवा के सभी प्रशासकीय कार्य अहिल्या को संभालना है गैर मौजूदगी में मालवा के सभी प्रशासकीय कार्य अहिल्या को संभालना है बाबा साहेब ने ऐसा क्यों किया होगा इतना बड़ा फैसला वो भी उनकी गैर हाजिरी में मुझे राजपाट संभालना होगा कैसे कैसे हो सकता है ये वंस आप बिल्कुल सही समय पर आ गई वस्त्रदान लगभग हो ही गया है उसके बाद अन्नदान भी करना है ना समय पे तो हमेशा तुम आती हो अहिल्या इस मामले में तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता मतलब मैं कुछ समझी नहीं तुम्हें पता था ना बाबा साहेब पुना जाने वाले और राजपाट की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी उसका फैसला करने वाले 
नहीं वंशा मुझे बिल्कुल पता नहीं था मैं तो खुद हैरान हो गई थी जब बाबा साहब ने मेरा नाम ले लिया अच्छा लेकिन मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि देख रही हूं ना मैं सालों से तुम इसी कोशिश में पड़ी हुई हो और एक एक करके सारे अधिकार तुम्हें मिलते रहे हैं इंडिया बहू जो हो घर की मेरी तरह बेटी नहीं ना जिसे शादी के बाद सब मेहमान और पराया समझते हैं आप क्या कहना चाहती है यही कि खंडेराव के मालवा से जाने से जितना फायदा तुमने उठाया ना उतना किसी और ने नहीं उठाया ही शुरू से बाबा साहब की लाडली रही हो ना तुम और अब तो मोटियाई साहब को भी तुमने मुट्ठी में कर लिया बाबा साहब के आगे पीछे घूम के अपनी हर बात मनवाई है तुमने उनसे वो सब हासिल कर लिया तुमने जो एक बहू को कभी नहीं मिल सकता कभी नहीं हम्म ऐसा नहीं कि औरतों ने कभी राज नहीं किया लेकिन या तो वो रजिया सुल्तान की तरह किसी शासक की बेटी थी या रानी दुर्गावती की तरह विधवा जिसके बेटे की उम्र शासन संभालने के लायक थी नहीं लेकिन तुम तो सिर्फ एक बहु अहिल्या इससे ज्यादा क्या पहचान है तुम्हारी एक बहु होकर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई तुम्हें अहिल्या वाह अहिल्या वाह अब क्या ऐसे ही मुझे देखती रहोगी अहिल्या लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अहिल्या और अहिल्या अपनी प्रजा को निराश कैसे रख सकती है भला आप अन्नदान नहीं करेंगी तुम ही कर लो और वैसे तुम्हारे हाथों किया गया हर काम शुभ ही होता है ना मतलब बाबा साहब तो ऐसा ही मानते हैं और प्रजा का आशीर्वाद लेने का मौका कैसे छोड़ोगी तुम हुँ? करो तुम वाह क्या बात है इतनी खातिरदारी आप खुद गुलाब जल लेके आए जब आप अपने व्यवहार से बार बार मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं तो मुझे भी तो ऐसा कोई काम कर लेना चाहिए ना <laughs> बहुत खुशी हुई ये जानकर कि इतने बरसों बाद भी हमें वो खूबी मौजूद है जिसे देखा पचरज में पड़ जाए लेकिन सच में आज दरबार में आपने सब कुछ चकित कर दिया <laughs> जानते हैं सब हैरान रह गए लेकिन आप मुझे बताइए ये फैसला लेने से पहले क्या आपने अहिल्या से बात की थी अहिल्या को जानकारी होती तो क्या वो कभी इस बात के लिए राजी होती बताओ साहब सोच समझ कर ये सब निर्णय लिया है पिछले सात वर्षों में प्रशासन से संबंधित ऐसा कोई काम कोई क्षेत्र नहीं 
जिसका ज्ञान या जिसे पूरा करने की क्षमता अहिल्या में ना हो हम तो केवल दस दिनों के लिए ये गद्दी सौंप रहे हैं अहिल्या को पर देखा जाए या सच कहें तो अहिल्या में उतना सामर्थ्य है उतनी शक्ति है कि वह पूरी तरह से इस गद्दी को जानती हूं आप जो कहना चाहते हैं केवल दस दिन के लिए ही क्यों खंडेराव जब तक वापस नहीं आता तब तक अहिल्या राजगद्दी की जिम्मेदारी संभाल ही सकती है मैं जानती हूं खंडेराव आ जाएगा तो अहिल्या बस एक रानी की तरह आराम से रहेगी सरकार मैं आपके निर्णय से पूरी तरह से सहमत हूं पति की अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारियां संभालना एक पत्नी का कर्तव्य होता है केवल पति की अनुपस्थिति में है ना योग्यता की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि अहिल्या हर तरह से योग्य है योग्यता कई लोगों में है सासू भाई अहिल्या 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 हर बात में अहिल्या हर बार अहिल्या सात साल बहुत होते हैं बीन भाई फिर भी आप अहिल्या को रोक नहीं पाए क्या फायदा हुआ खंडेराव को मालवा से दूर भेजने का अब तो मलहाराव सरकार ने एक घोषणा के साथ साफ साफ इशारा भी कर दिया कि जरूरत पड़े तो अहिल्या खंडेराव की जगह ले सकती है अपनी नाकामयाबी का ठीक किसी और के सर पे फोड़ना कितना आसान होता है ना धनाजी साहेब अहिल्या को रोकने या उसे काबू में करने का सवाल ही नहीं उठता अगर आपके बेटे ने कल की प्रतियोगिता में कमाल दिखाया होता आपने हमेशा अपने जावई को कमजोर और बेकार ही समझाया सासू भाई बाबा साहेब मैं तो हमेशा से मालवा के सिंहासन को आपकी और छोटे सुबेदार जी की अमानत मानती आई हूं जब आपने छोटे सुबेदार जी को युवराज की पदवी दी थी तब आपने मुझसे एक बात कही थी कि अहिल्या तुम इसकी पत्नी हो रानी हो इसलिए गद्दी की सेवा और सुरक्षा तुम्हारी भी जिम्मेदारी है इतने वर्षों से मैं ये जिम्मेदारी निभाती आ रही हूं बाबा साहेब गद्दी का मान सम्मान रखना मेरा भी धर्म है लेकिन उस पर बैठने का लालच कभी भी मेरे मन में नहीं आया इसलिए इतने सारे काबिल लोग होते हुए भी मुझे ये जिम्मेदारी मिल रही है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा हमारी जगह कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता ये हमें तय करने दो लिया लेकिन बाबा साहेब मैं उस... की तो बात है सिर्फ दस दिन और तुम्हें प्रशासकीय कार्यों का अनुभव भी है फिर कैसा संकोच बाबा साहेब आपके साथ खड़े होकर आपकी छत्र छाया में हाथ बटाना और थोड़ी बहुत मदद करना अलग बात है और आपके बिना सब कुछ संभालना अलग बात मुझसे छोटी सी भी भूल हो गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा आपकी और मालवा की मान सम्मान का सवाल है ये बाबा साहेब मुझसे नहीं हो पाएगा हाँ बाबा साहेब यहाँ पर गुनू जी दाजी कुछ भाव भी तो है अका उन पर भी तो भरोसा है ना ये फैसला हमने सारी बातों को ध्यान में रखकर किया है अहिल्या कुछ और सोचने की गुंजाइश ही नहीं
अहल्या बड़े सरकार ने जब दरबार में घोषणा की थी मैंने देखा था तुम्हें तुम बहुत हैरान लग रहे थे मानो इस बात की तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी जो भी सुना क्या वो सच है है ना और आप जो यहां आए हो बहुत परेशान और उदास लग रहे हो अहल्या सच सच बता क्या बात है ऐसी बात नहीं आपकी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है अगर ऐसा ना होता तो बरसों से आपको राजगद्दी पर बैठे देखने का सपना नहीं पालते हम लेकिन आपका कल की प्रतियोगिता में जीतना बहुत जरूरी था अगर आप जीत जाते तो मल्हार सरकार को यह फैसला लेना ही नहीं पड़ता सही कह रहे हैं ना हम हमारी रुचि राजनीति में है सासू भाई ये बच्चों की पहली सुलझाने में नहीं कि कौन से फूल में कितने कौरा पांडा मिलेंगे और वैसे भी मैं अगर ये प्रतियोगिता जीत भी जाता ना तो मल्हार सरकार दस दिन का राजपाट मुझे कभी नहीं सौंपते कि मेरा सीधा मुकाबला खंडेराव से अहिलिया तो बस उसकी परछाई है विकल्प है परिवार के लोगों का दिल दुखा के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खुशी कोई कैसे मना सकता है सासू भाई अहिल्या तुम्हें इस लायक क्यों समझा है जानती हो क्योंकि तुम्हें सत्ता का लोभ नहीं है और अभी अभी तुम्हें ने कहा ना कि तुम मालवा की राजगद्दी को अपने ससुर जी और पति की अमानत मानती हो अब तुम्हें उसी अमानत को संभालना है अहल्या ये केवल तुम ही कर सकती हो इतना तो मैं भी समझती हूं हो ना? आए। ठीक है अब हम बिना शंका और बिना चिंता के वहीं पर जा सकते हैं अहल्या तुम अपने बाबा साहेब के साथ बैठकर क्या क्या करना है समझ लो मैं रसोई कर जाती हूँ और वहां क्या क्या करना है देखती हूँ इतनी चिंता क्यों कर रही हो मैं ना तुम्हारे पीछे बैठो तुम्हारी सासू भाई ने बिल्कुल ठीक कहा तुम्हें हमारी और खंडेराव की मदद करने के लिए कहा गया है इसमें तो कुछ गलत नहीं पर हां तुम्हें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और अपना अधिकार समझ कर ही निभाना होगा एक और बार बतानी है बाबा साहेब मल्हार सरकार तो यही सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी उनका बेटा लौट आएगा और संभाल लेगा गद्दी 
मतलब आपने ये सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए आपको गद्दी नहीं मिलने वाली हार मान ली है आपने ये आपकी सोच है सासू भाई मैं तो खुशी के इस मौके पर मिठाई लेकर आया हूं खुशी का मौका देखिए दो कांटे हैं हमारे रास्ते में खंडेरा और अहिल्या और इनमें से अगर एक भी कमजोर पड़ गया तो दूसरा अपने आप मुरझा जाएगा और उससे निपटना मुश्किल नहीं होगा मल्हार सरकार ने तो सोने की थाल में हमें ये सुनहरा मौका परोसा है सासू भाई जिसका फायदा उठाकर हम अहिल्या को गद्दी और प्रशासन के हर काम से हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं दस दिन की बात है ना पूरा मालवा देख लेगा कि बिना मल्हार सरकार की मदद के अहिल्या कुछ नहीं है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं खंडेराव की एक भूल कितनी भारी पड़ी उस पर जानती है ना इन दस दिनों में इतना कुछ होगा यह अहिल्या के रानी बनने की सारी संभावना है हमेशा के लिए समाधि ले लेंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos